Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Educación para Compartir presenta también en casa Tutoriales Actividades físicas Experimentos Activaciones y habilidades socioemocionales Hola a todas y todos, amigas y amigos de Educación para Compartir. El día de hoy en Hashtag También en Casa vamos a trabajar con un juego que se llama Mega Estructuras. ¿Quieren saber cómo lo podemos jugar? ¡Acompáñenme! Recuerda que si te están gustando este tipo de contenidos que estamos compartiendo para ti, puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanilla para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En esta actividad vamos a estar trabajando con el campo formativo Exploración del Mundo Natural y Social y también vamos a estar trabajando con las habilidades de la creatividad y la memoria de trabajo. ¿Sabías que una megaestructura es una construcción de proporciones gigantescas? ¿Qué megaestructuras conoces en tu ciudad? El día de hoy vamos a hacer esta actividad y vamos a representar una megaestructura con materiales reciclados. Los materiales que vamos a utilizar son rollos de cartón, cartón en cuadros de varios tamaños, cajas también de cartón de varios tamaños, algunos botes y todo el material reciclable que tengamos a nuestro alcance. Es muy importante que las personas o la persona que facilita esta actividad pueda iniciar con preguntas detonadoras. Esto con el fin de que las niñas y los niños vayan identificando qué es una mega estructura. ¿Cómo lo podemos hacer? Preguntando, por ejemplo, si ellas y ellos han visto algún edificio cerca de su casa o si han visto construcciones de más de un piso. Entonces, ellas y ellos van a ir recordando cuáles son las construcciones que han visto. ¿Para qué sirven? ¿Para qué las usamos normalmente? ¿Quién las construye? ¿Cómo se imaginan que se diseñan esas estructuras o esos edificios tan grandes? Esto nos permitirá que las niñas y los niños vayan aterrizando ideas sobre las megaestructuras. Ahora, para esta actividad, lo que vamos a hacer es estar muy receptivas y receptivos a lo que ellas y ellos nos digan. Nosotros, como facilitadores, vamos a guiar esta actividad. Y algo muy importante es que tenemos que estar atentos a todo lo que ellas y ellos nos digan para que después lo retomemos en nuestra etapa de la reflexión. Muy bien, para iniciar esta actividad lo que necesitamos es ubicarnos en un espacio muy amplio. Este espacio lo vamos a decorar de tal manera que a las niñas y a los niños les sea atractivo. Asimismo, vamos a colocar los materiales de tal forma que ellas y ellos quieran empezar a manipular. Muy bien. Ahora que las niñas y los niños ya están en el espacio donde vamos a realizar la actividad, vamos a dar oportunidad de que ellas y ellos puedan explorar el material, que vean los tamaños, las formas, las texturas, los colores y que puedan decidir cómo quieren armar sus megaestructuras. Es importante aquí el rol del facilitador o facilitador. La idea es que nosotros estemos muy receptivos y que vayamos haciendo preguntas guía que les permitan poder construir sus mega estructuras. Por ejemplo, ¿cuántos niveles tendrá? ¿Qué forma? ¿Qué tamaño? ¿Va a ser pequeño? ¿Va a ser grande? ¿De qué color? Y que ellas y ellos vayan decidiendo qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren representar. Es importante saber que no hay respuestas correctas o incorrectas. Hay que dar oportunidad de que las niñas y los niños puedan iterar construyendo estos edificios o estas megaestructuras. Esta actividad se puede realizar en distintos momentos. Puede ser parte de una secuencia didáctica. Por ejemplo, podemos iniciar con un cuento para que ellas y ellos recuerden qué edificios han visto en su comunidad, posteriormente podemos hacer un dibujo, podemos ver los oficios y las profesiones de las personas que construyen estas megaestructuras. Además, podemos ir creando paso a paso estas actividades para que finalicemos 
marcó la creación de nuestra propia ciudad, poniéndonos en el rol de constructores o constructoras, de ingenieras e ingenieros, de diseñadores o diseñadoras, que van a crear megaestructuras en beneficio de su comunidad. Esta actividad puede servir como el cierre de nuestro proyecto. Y además, podemos ambientar el espacio, como lo hice yo aquí, poniendo diversas figuras de edificio, para que después podamos unir a esta ciudad las megaestructuras que ya creamos anteriormente. Te invitamos a que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Semana con semana estamos publicando diversas actividades. Espero que esta actividad les haya gustado. Si tienen dudas o comentarios recuerden dejarlos aquí abajo. Y recuerden seguirnos y darle like a esta actividad para que el poder del juego pueda llegar a muchas más personas. Bye. ¿Te gusta nuestro material? Entonces dale en el botón de like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanilla de notificaciones para ver nuestro siguiente video en cuanto salga. Si te gustó este video, apóyanos a seguir produciendo este tipo de contenido para ti y seguir mejorando la salud física y mental de las familias en casa. En Educación para Compartir, jugamos también en casa.